las 10 y 31 minutos recibimos el primer segmento de este peligroso programa. Buenas noches, país tramposo y manipulador, país de intermediarios y burócratas. Bueno, eh, últimamente están haciendo producciones aquí en Colombia, amigos de nosotros, por cierto, bastante mal hechas. Nosotros también tendremos un especial de nuestra superproducción, la novela colombiana próximamente aquí en la Y ahora está muy en boga por los actores, actrices de nuestro país escribir sus memorias. Eh, vi eh, la, las últimas de Noria Rodríguez que está escribiendo, eh, Memorias de una actriz latinoamericana. Y hay un capítulo que habla mis días con pan y agua o a pan y agua. A pan y agua porque eran épocas de vacas lacas, no había tata para la carne ni para la leche. Entonces estaban a pan y agua, no tiene nada que ver con el marido. Aquí está Santiago, pobre, no, 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 no. Algunas personas creen en las propiedades afrodisíacas de los mariscos. Piensan que al consumir este alimento aumentan su capacidad sexual. Pero lo único que logran aumentar es su mal aliento. Para hablar de estos temas... Estamos con el cevichero. ¿Usted tiene una estadística aproximada de cuántos intoxicados han salido aquí el último año? No, ni uno. Ni uno. Ni un intoxicado todavía durante 12 años que tenemos hasta aquí. No han salido, o sea que todavía están acá. <risa> no, 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 es que nadie se ha intoxicado acá. Mira, allá te está haciendo señas un señor... Creo que es de los que nunca ha salido intoxicado acá. Que necesita papel higiénico. No, no creo. Uy, y unos sonidos. Por los sonidos que llegan a mis oídos, eh, llego a la conclusión que ese señor consumió una bomba. ¿A usted le gusta echar el huevo antes, durante o después del ceviche? Cuando el ceviche está listo. Se le echa el huevo. ¿Cuando el ceviche está listo o cuando usted está listo? ¿Quién viene con más frecuencia a pedir el ceviche? ¿El anciano, el impotente o el acosador? El anciano. Siempre viene el anciano que preparan un ceviche que estoy como un poco grave, entonces necesito rep reponerme. O sea que el que viene acá es el anciano, impotente y acosador. Exacto. Y las ancianas impotentes y acosadoras, ¿cuál es el, el plato que más piden acá? El abrete, César. Veo que hay ciertas eh, sugerencias pintorescas de los platos que usted prepara acá. Por ejemplo, ¿cómo es levántate Lázaro? Levántate Lázaro trae camarón, camarón, ostra, almeja, chipichipi y langostino. ¿Y ábrete, César, cómo es? Ábrete sésamo es lo mismo, lo que pasa es que levántate Lázaro para caballeros y ábrete sésamo para damas. Levántate Lázaro para caballeros, ábrete sésamo para damas. Y si por aquí viene un homosexual que pide, ábrete Lázaro, ¿no? Un ábrete Lázaro. Yo quiero sugerirte otros nombres de platos, por ejemplo, mira este, es un poco largo. No mires la paja en el ojo ajeno, mírate la tranca en el propio. Y... Según el grado de, de picante que tenga, le puedes resumir a paja para suave y tranca para fuerte. ¿Qué opinas de, de, de eso? ¿De los nombres? Sí. Está bueno esos nombres, sí. Se le, puede, se le puede agregar aquí. Ahora que hablamos de picante, analicemos eh, el difícil proceso de digestión del picante en el organismo humano. Me empieza picando en la boca, luego pica en el esófago, después pica en el estómago. Luego pica muchísimo más en el intestino delgado y al final eh, pica... Pasemos mejor a otra pregunta. Quiero decirle a la teleaudiencia que estos camarones están avalados por la Asociación Colombiana de Urologos y también por la respetabilísima eh, opinión de un experto que es Miguel Ángel Bermúdez. Un saludo con toda mi admiración a Miguel Ángel. Este fue otro repugnante informe para la gente linda de Colombia de 1 a 150 años, o aún más, de embrión a cadáver. De este servidor de ustedes, Santiago Moure, para la tele. Bueno, más adelante tendremos a el triunfo de Alberto Berilla, que ya llegó a la cima. Pero aquí se te quedó algo en el tintero, sí, porque eh, hablando de pan y agua, yo no sé quién le ha dicho al que tiene un ojo bonito, porque cada vez que jale así con los guantes. Así que, 
así. A ver, cierre, relájese, hermano, fresco, tranquilo. En el próximo segmento, informe, más adelante, la sorpresa de la